വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഈ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അമ്മേനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറി ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ അമ്മ ഇതെങ്ങനെ അരിയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പീസും ഒരുപോലെ നല്ല നൈസ് എന്താണേലും വീഡിയോ പോവാണല്ലോ അപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഭംഗിയിൽ അരിയെ അതിന് എല്ലാ പീസും ഒരുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇഞ്ചി പിന്നെ അങ്ങനെ അത്രയും പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് കറി ഈ ബൗളിലാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചോറിന്റെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒക്കെ ബൗളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ഞാൻ ചോറിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുള്ളൂ കറി നടുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ബൗളിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് പാവാണല്ലോ വൈകുന്നേരം രാത്രി കിടക്കാൻ അല്ല ഊണ് അല്ല കഴിക്കാൻ നേരം വരുമ്പോ ചപ്പാത്തിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കറി ഒഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നീറ്റായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും അത് പോട്ടെ മുത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോ ഏത് ചട്ടി ആണെങ്കിലും നമ്മള് വെയിലത്ത് വെച്ചൊക്കെ ഉണക്കാൻ മുത്തിന് പിന്നെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണ ഒരു രീതി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഗ്യാസ് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പൂപ്പല് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ മഴക്കാലല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയത് ഞാൻ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് മമ്മി ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ മമ്മി ആയിട്ട് മമ്മി എല്ലാം വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടേക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇത് എന്തിനു ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ അതൊരു ജോലിയാ പിന്നെ ആ പാത്രം മൊത്തം എടുത്ത് അടുത്തേക്ക് വെക്കണ്ടേ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നനഞ്ഞ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമേ കുക്കറൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് വെച്ച് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ടൗൽ ഉപയോഗിച്ച് അതൊക്കെ അത് ആ കൈ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് അങ്കമാലിക്കാരുടെ മാങ്ങാക്കറി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറിയാണ് അങ്കമാലിക്കാരുടെ മാങ്ങാക്കറി അമ്മ ഫ്രം അങ്കമാലി പ്രോപ്പർ അങ്കമാലിക്കറി ആയാലും അമ്മയുടെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു രീതിയും കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസൺ ആണ് എനിക്ക് ചക്ക കുരുമാങ്ങയാണ് എന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കറി ചക്ക കുരുമാങ്ങയും ബീഫ് ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കി അമ്മയുടെ മാങ്ങാക്കറി കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പൊ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം മാങ്ങാക്കറിക്ക് നല്ലോണം ഞെരടി തിരുമണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മള് സാധാരണ സവാളയാണ് എടുക്കണത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചുമന്നുള്ളി നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചുമന്നുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് ചുമന്നുള്ളിയിലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ചുമന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളിത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും മൂപ്പിക്കണ്ട ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ വഴറ്റി 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 ചെറിയ തീയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ബീഫൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക ഇതൊന്നും മൂപ്പിക്കാനില്ല ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ഓയിൽ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടണത് മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടെ അടക്കണം നമ്മൾ ഈ ചുമന്നുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഈ ചുമന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് ഇത് ഞാൻ നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അരിയണം മോള് കൈ പോകുകയും അപ്പൊ മുളക് നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട്
രണ്ട് കൈ വെച്ചാണ്ട് തിരുമാൻ പോണത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമാണം അത് ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മളോർക്കും ഇത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പക്ഷെ ഇതിനകത്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളി ചുമന്നുള്ളിൽ ആ വെള്ളം വരണം വരണം ഇതെങ്ങനെ തിരുമി തിരുമി ഇതിന്റെ വെള്ളം വരണം ഇത് നമ്മള് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് അതാണ് ഈസിയല്ല എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതെന്ത് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് പക്ഷെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മാങ്ങാക്കറി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഏട്ടൻ കഴിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ആ സൈഡിലേക്ക് കസിൻസിനെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ മാങ്ങാക്കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം എന്നോട് പറയും മറ്റത് ഞാൻ പുളിശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മുത്ത മാങ്ങാക്കറി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തിരുമാവോ പക്ഷെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ട് തിരുമൂല സോറി എനിക്ക് കൈ എരിയും ഞങ്ങടെ സ്വന്തം വേപ്പിലാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലേ ഇത് ഈ കറിവേപ്പില് കൊറച്ച് കൂടുതല് ഈ കല്ലുപ്പ് ഇടുമ്പോഴല്ലേ അമ്മ ഈ വെള്ളം വരുന്നത് പിഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു അല്ല ഒക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരണം അപ്പൊ ഈ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഇതിന ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മള് മിക്സ് ആവണത് ഓ ശരി അല്ലാണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ബീഫ് പാല് പിഴിഞ്ഞതല്ലേ നമ്മള് എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ബീഫും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കമ്പനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ഈ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മയുടെ ബീഫും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചിന് ഫ്ലാറ്റ് വരുമ്പോൾ ബീഫ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ മറ്റമ്മയുടെ ബീഫ് പാല് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് മറന്നു പോകും ആ സാധനം പക്ഷെ പിന്നെ ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കണം അതെങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കേണ്ടത് അല്ലേ അല്ല ഇത് മുളക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മുളക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ പ്രോപ്പർ ആൾക്കാര് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല അങ്കമാല് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മള് ദിവസം പുതിയത് പുതിയതല്ലേ ചെയ്യുക ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ രീതികളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോ അങ്കമാലിക്കാർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ രീതിക്കാണ് അമ്മ അമ്മയുടെ രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഇട്ടേ മുളക് പൊടി ഇട്ട് മുളക് പൊടിക്ക് അധികമില്ല ഇത് കാശ്മീരിയാണോ ഇതിനുണ്ടല്ലോ കാശ്മീരിയാണോ ഇതിന് മുളക് പൊടി അവിടങ്ങളിൽ അധികം ചേർക്കില്ല പച്ചമുളകാണ് അധികം ചേർക്കുക പക്ഷെ ഇതൊരു ചെറിയ മുളക് പൊടി വേണം ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയും കൂടെ ആവാം പിന്നെ കറി മഞ്ഞയായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇത് കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്ര എടുക്കാം ഇത്ര മതിയോ കൂടി തിരുമ്പോ വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോ നല്ല ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഓയില് നന്നായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ല അമ്മേന് ഇത്ര സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നമ്മളൊരു നാല് സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ മാങ്ങ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഇപ്പൊ തിരുമരുത് മാങ്ങ എല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകും അത് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി ശരി ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കണം പിടിക്കണം ഈ വിനീഗർ ഒഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ അമ്മേന്റെ ഒരു സ്മെല് വരുന്നത് രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ വിനീഗർ ഒഴിക്കണേന്ന് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കറിയുടെ ആ ഒരു ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലല്ലേ വരുന്നത് നല്ല സ്മെല്ലോ മടുത്തോ മടുത്തില്ല ഇത് നമ്മള് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളിയില് ഉരുളിയില് ശരിയാ ഭയങ്കര പിടുത്തം അങ്ങ് പിടിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കണ്ട കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കണ്ട മോള് അത് കൈ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് പറയട്ടെ ഈ കോക്കിമാരെന്നല്ലേ പറയണേ മറ്റേ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കൈയ് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായി അതെ അവര് ചെയ്ത് ചെയ്ത അവർക്ക് ശീലമായിട്ടോ പക്ഷെ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് പോരും പക്ഷെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അവരെ ചെയ്യാന്ന് പറയും നല്ല ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലതാണ് പറയാം നല്ലതാണ് പറയുമ്പോ അവർക്കൊരു സന്തോഷം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ ഞാൻ കൈയിട്ട് വരാം മുളക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായ കാരണം കുറച്ച് മുളകായിട്ടിട്ടുള്ളു കേൾക്കട്ടെ മാങ്ങയും കൂടെ ഇത്രയുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാ കറി ഉണ്ടാക്കൽ തിരുമല മാത്രം കറി ഭയങ്കര ഈസിയാ ഇത്രയും ഭയങ്കര പുളിയാവോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളിത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല തേങ്ങയുടെ എടുക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണ പാലൊന്നും എടുത്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഇതിന് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി തന്നെ എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിന് നല്ല പാലിലാണ് ഇത് കിടന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരേണ്ടത് അമ്മ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടി തിരിഞ്ഞു വെച്ചേക്ക് അപ്പൊ അമ്മ അതൊക്കെ എനിക്ക് അക്കയ്ക്കും എനിക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കി തന്നു വിടണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാലോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒഴിക്കണോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് വേഗം കറി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് രണ്ടാം പാലാണേ അല്ലേ രണ്ടാം പാലാണ് രണ്ടാം പാല് നമ്മള് രണ്ടര തേങ്ങയുടെ പാലാ എടുത്തിരിക്കുന്നേ വലിയ സ്പൂണോ ഉണ്ട് ഇളക്കണോ ഇനി ഒഴിച്ച എല്ലാം ഒഴിച്ച് മൂടി ഇനി പെട്ടെന്ന് വേവും മാങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേവും നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അമ്മ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചാ മതി അല്ലേ മുത്ത് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാല് കൊറച്ച് എടുക്കണേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പതുക്കെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയും ീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി ഒന്ന് പതുക്കെ ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല കണ്ടോ മഞ്ഞ കളറിൽ നല്ല അടിപൊളി അതാ ആ വിനീകറിന്റെയും ആ ചുമന്നുള്ളിയുടെയും മൊത്തമുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് നമ്മൾ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയേ അപ്പൊ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണേ ഈ ഒന്നുമില്ല കാച്ചി ഒഴിച്ചാൽ മതി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് കടുകൊന്നും വാരിയിട്ടേ കരുതേ കടുകിടില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി താളിച്ചു ഒഴിക്കാനും ചമന്നുള്ളി അല്ലേ കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ പോലെ ചുപ്പ് നമ്മൾ ഏകദേശം മൂത്ത് മൂത്തായിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഇനി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ 
തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുട്ട് മുളക് പൊടി അത് മതി മതി ആ ഒരു പൊട്ട് മുളക് പൊടി മതി ആ അത് മതി ആ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒത്തിരി ഇടരുത് അത് ചുമന്നിരിക്കരുത് കേട്ടോ കറി അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആ ഇച്ചിരി രണ്ടു മതി ആ രണ്ട് ഈ ചൂടിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത ചൂടിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഒന്ന് മുത്ത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാനൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ എന്റെ പന്നെ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് അപ്പാപ്പ തന്നെ മാറ്റാം അവിടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ വീണ്ടില്ല അല്ലേ നമ്മള് ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയില് ഈ പാത്രം കറി കൂടുതലും ഉണ്ടല്ലോ അതെ കറി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇളക്കരുതേ ഇട്ടേ അതെ തന്നെ ഇളക്കണ്ട ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി എടുത്ത് ഒഴിക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാങ്ങാക്കറി ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും പറയാമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചോറെടുത്ത് അപ്പൊ അതും കൂട്ടി ഒരു പിടിപിടിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ താളിച്ചു ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഇളക്കും അങ്ങനെ ഇളക്കരുതാ കാരണം കടുകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇളക്കണ്ട കടുകൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കടുകൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വയ്ക്കണം അപ്പോഴും അതിങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുള്ളൂ അല്ലെ അതിങ്ങനെ താന്ന് കിടക്കും കറിയില് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരട്ടി 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 ഇങ്ങനെ ചൂടാണേ പൊന്നോ ഈ ബീഫും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുഴച്ച് കുറച്ച് അച്ചാറ് നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് നാരങ്ങ അച്ചാറും പിള്ളേര് പിള്ളേർക്ക് അവിടെ ട്യൂഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിള്ളേരുടെ ട്യൂഷനൊക്കെ കഴിയട്ടെ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കട്ടെ പിന്നെ കുഴച്ച് മൊത്തം എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലമാണ് അമ്മ ഈ ഇനി പഠിച്ചോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി മറക്കോ ഉണ്ടാക്കാൻ അമ്മ ഇത് യൂട്യൂബില് കാല കാലം കൂടെ ദൈവമേ ഇത്രയും കൈപ്പുണ്യം ഉള്ള ഒരു അമ്മേനെ മുമ്പ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷെ എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ല മാം ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും മാങ്ങാക്കറി നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുമാങ്ങി സാമ്പാറും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോകുമ്പോ കൊറച്ച് തന്നയക്കാം നമ്മൾ നല്ല മഴയൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല ചൂട് മാങ്ങാക്കറി കൂട്ടി ലൈവായിട്ട് കുറച്ച് ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് ഡയറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും നല്ല സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു ഇതുപോലെ മാങ്ങാക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു ഊണ് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു വന്നു ഇനി ഇവിടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ താങ്ക് യു അമ്മോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാങ്ങാക്കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ 
ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പീസ് ചെയ്താൽ കണ്മണിക്കും കണ്ണനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവർക്കും സ്കൂളിലേക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറക്കി തിന്ന് നടന്നോളും എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല മാങ്ങാക്കറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കാൻ ഡോഷിക്ക് അതെന്തായാലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഡോഷിക്ക് പിന്നെ അവിടെ അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മോൾക്ക് ഡോഷിക്ക് അപ്പൊ ഇതും കൊടുത്തയക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അമ്മ നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കണു അല്ലേ എല്ലാരും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ അടിപൊളി എപ്പിസോഡായിട്ട് വീണ്ടും വരും അമ്മയുടെ പുതിയ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ്സ് അതെ ഉള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലേ പണ്ടത്തെ പിടിയും കോഴിയും അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ടാറ്റാമേ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിന്റെ വരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോട്ടെ അങ്ങോട്ട് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ താങ്ക് യു ടാറ്റാ ബൈ